রেকি নলেজ অজয় কুমার দত্ত চ্যানেলের প্রত্যেকটি নতুন আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকন অ্যাক্টিভেট করুন নমস্কার বন্ধুরা আমি অজয় কুমার দত্ত রেকি ক্রিস্টাল এবং করোনা রিসেপ মাস্টার টিচার তো নিশ্চয় সবাই ভালো আছেন আমি দুদিন আগেই বলেছিলাম আপনাদের একটা ভিডিওতে যে উসুই রেকি কি করে আসলো উসুই রেকি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমি বলবো আপনাদের যেটা আগে কখনো আপনারা ইউটিউবে পাননি বা কোথাও দেখেননি অনেকেই ইউটিউবে রেকি নিয়ে খুব ভালো ভালো ভিডিও দিয়েছেন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিভাবে আসলো তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটা আপনাদের জেনে রাখা উচিত এই কারণে যে না হলে অনেকেরই অনেক রকম প্রশ্ন আসে অনেক রকমভাবে আমার কাছে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ আসে বা আমাকে ইমেল করে যে এটা সঙ্গে বলা বা অনেকে ফোন করে বারবার জিজ্ঞেস করতে যায় যে অ্যাকচুয়ালি রেকিটা কি আমার এত ভিডিও দেখার পরেও তারপরে কোশ্চেন করে তো চলুন আজকে জেনে নিই ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় জাপানের যে কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চয় নাম শুনেছেন অনেকেই সেখানকার অধ্যাপক ছিলেন ডক্টর মিকা উসি তো ওনার জন্ম হয়েছিল আঠেরোশো শতাব্দীর শেষের দিকে এবং উনি দেহত্যাগ করেন উনিশশো শতাব্দীর প্রথম দিকে কোনো একটা রবিবার একটা ক্লাসে কোনো ছাত্রের সঙ্গে তার একটা ডিবেট হচ্ছিল বিতর্ক হচ্ছিল তো তার জীবনের লক্ষ্যের আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছিল এই ডিবেটটি ডক্টর উসুই ধর্ম উপাসনার অনুষ্ঠানে বক্তব্য শুরু করেছেন এবং তখন এক ছাত্র তাকে জিজ্ঞেস করল আপনি কি বিশ্বাস করেন স্যার বাইবেলকে আক্ষরিকভাবে কি আপনি বিশ্বাস করেন যে বাইবেলে যে কথাগুলো লেখা আছে সেগুলো সব সত্যি বাইবেলে বলা আছে যে যিশু নাকি কোনো পীড়িত মানুষ বা অসুস্থ মানুষকে স্পর্শ করলে নাকি তিনি সুস্থ হয়ে উঠতেন এটা কি মেনে নেওয়া যায় এটা বিশ্বাসযোগ্য অথবা যিশু খ্রিস্ট জলের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন হেঁটে যেতে পারতেন আপনি এসব বিশ্বাস করেন নিজের স্বচক্ষে কখনো আপনি এরকম দেখেছেন কি কাউকে করতে তো যখন বলা হলো এবং সে বলে চলে আরো যে আপনি ডক্টর উসুই অন্ধবিশ্বাসে বিশ্বাস হতে পারেন কারণ আপনি আপনার যে জীবন সূর্য এখন মুগ্ধ গগন পার হয়ে গেছে অর্থাৎ বয়স শেষের দিকে চলে গেছে এবং আপনি এগুলো এই যুক্তিগুলো মেনে এসে বাধাহীন ভাবে কোনোরকম তর্ক ছায় কোনোরকম না বুঝে মানতে হয় তাই মেনে এসে ধর্মীয় বিশ্বাসে কিন্তু আমরা যারা সারা জীবন মানে সবাই জীবনটা শুরু করেছি তো আমাদের কাছে কিন্তু শুধুমাত্র লেখাই গ্রন্থই কিন্তু যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য নয় তার জন্য যুক্তি চাই তো যখন এই প্রশ্নটা করলো তখন ডক্টর মিকাউসের মনের মধ্যে একটা আলাদা উপলব্ধি হলো সত্যি তো আমি যা পড়াচ্ছি আমি যা বলছি তা তো কখনো বাস্তবিকভাবে কখনো দেখি আশেপাশে ঘটছে না তখনই ওনার মধ্যে একটা বীজ বপন হয়ে গেল রেকি এখানেই রেকির অনুসন্ধানের সূচনা পরের দিনই ডক্টর উসুই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন তা ত্যাগ করলেন পরিত্যাগ করে তিনি স্থির করলেন যেভাবেই হোক এই গুপ্তবিদ্যা আত্মস্থ করবেন তিনি প্রথমে গেলেন আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে যেটা শিকাগো বলা হয় সেখানে যিশু ও খ্রিস্টধর্মের উপর লিখিত সকল পুস্তক পড়ে তিনি আবিষ্কার চেষ্টা করলেন যে যিশু খ্রিস্ট কিভাবে রোগীদেরকে সুস্থ করে তোলেন তার স্পর্শের দ্বারা তার গুপ্ত বিদ্যা সন্ধানে তিনি ব্যর্থ হলেন হতাশ হয়ে তিনি আবার জাপানে ফিরে আসলেন তিনি বহু মঠ বহু মন্দির বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুকের সঙ্গেও দেখা করলেন বিদ্যান দার্শনিকদের সাথে আলোচনা করলেন এসব বিষয়ে তারপর তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করলেন লাভ করলেন এবং তিব্বতে কমল 
সূত্র পড়লেন কমন সূত্র একটা বই পড়লেন গ্রন্থ তো অতঃপর বুদ্ধদেবের কোন এক শ্রুতিধর মানে বুদ্ধদেবের মুখে শুনে শুনে সেসব মনে রাখত তো সেই শ্রুতিধর শিষ্য গুরুর শিক্ষা শুনে লিখেছিলেন সেখানে থেকে তিনি জানতে পারলেন যে সেই সব যে চিহ্ন সমূহ এবং তার যে বর্ণনা যা আরোগ্য সাধনে সাহায্য করে তা যোগীরা মহা আত্মগণ বা বুদ্ধদের সেই সব চিহ্ন সমূহ ব্যবহার করে অন্যের যে রোগ সাধন করতেন সেই সম্বন্ধে কিন্তু তিনি সেখানে গিয়ে জানতে পারেন বহু গবেষণা এবং অধ্যবসায় করার পর তিনি দেখলেন না যা পাচ্ছি বা যা দেখছি এটা সবটা নয় মানে পুরোপুরি যে উনি যে জিনিসটা চাইছেন সেটা এখনো তিনি পাননি তার মধ্যে জানার আকাঙ্ক্ষাটা আরও বাড়তে থাকল তিনি আরোগ্য সন্ধানের পথ পেলেন কিন্তু কাউকে সুস্থ করার জন্য যে শক্তিটা সেটা কিন্তু তিনি পেলেন না তিনি তখন কি করলেন ভারতের হিমালয়ে গিয়ে কোন এক অজ্ঞাত যোগীর সংস্পর্শে আসলেন এবং এসে একটা অদ্ভুত রকমের রোগ নিবারণ পদ্ধতি শিখে গেলেন ডক্টর মিকাউ সুই মহা আনন্দে জাপানে ফিরে গেলেন এবং নতুন উপলব্ধ পদ্ধতিতে যে সত্যতা ও যথার্থতা যে নির্ধারণ ক্ষমতা সেটা তার মধ্যে উপলব্ধি হল তো তিনি কি করলেন পবিত্র কুড়িয়ামা পাহাড়ে গেলেন এটাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার জন্য সেই কুড়িয়ামা পাহাড়ে যেটা কিয়োটো শহর থেকে প্রায় ষোলো সতেরো কিলোমিটার দূরে তো একুশ দিন তিনি উপোস থেকে হেনস্থ থাকলেন প্রথম দিন তিনি তার সামনে একুশটা পাথর একটু কনিয়ে রাখলেন মানে দিন গোনার জন্য এবং তিনি প্রতিদিন একদিন করে পার হচ্ছে ধ্যানস্থ অবস্থায় এবং একটি করে পাথর সরিয়ে রাখছেন মানে কাউন্ট করছেন গুনছেন এরকমভাবে কুড়ি দিন হয়ে গেল তিনি কোনো কিছুই দেখতে পেলেন না কোনো উপলব্ধি করলেন না তো একুশ দিনের দিন তিনি দেখলেন মানে হঠাৎ করে দেখতে পাচ্ছেন যে এক উজ্জ্বল আলোক জ্যোতি ভোরের দিকে ভোরবেলায় উজ্জ্বল আলোক জ্যোতি তার দিকে ধাবিত হয়ে আসছে এবং সে আলোক জ্যোতি যখন তার সামনে এসে উপস্থিত হলো তার ঠিক থার্ড আয়ের মাঝখান থেকে প্রবেশ করলো এবং তিনি প্রচণ্ড উষ্ণতা ও খুব উজ্জ্বল আলো অনুভব করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি মূর্ছিত হলেন জ্ঞান হারালেন সমাধিস্থ অবস্থায় তিনি দেখলেন যে রামধনুর যে সাতটা রং সেরকম রং দেখলেন এবং তার মধ্যে দেখলেন কিছু সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ সব লেখা হচ্ছে এবং সেটা দেখার পরেই সেখান থেকেই আবিষ্কৃত হল এই রেকি রেকি সিম্বলে এইভাবেই উসুই প্রথায় রেকি পদ্ধতির জন্ম হলো যা ভগবান বুদ্ধ যিশু খ্রিস্ট এবং আমাদের প্রাচীন যোগী ঋষিদের আরাধ্য সাধনের মূল চাবিকাঠি যা পরবর্তী সময়ও বিভিন্ন জন বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছে একুশ দিন পর তিনি যখন এটা পেলেন তার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে এতদিন না খাওয়া দাওয়ার ফলে প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে তা তিনি পাহাড় থেকে নামতে শুরু করলেন নামতে গিয়ে কোন এক জায়গায় দুর্বল শরীর তো তার পায়ে হোচট লাগলো এবং হোচট লেগে পায়ের পুরো আঙুল কেটে গিয়ে বা কেটে গিয়ে রক্ত বেরোতে শুরু করলো এবং রক্ত বেরোতে শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা হচ্ছে আর উনি জায়গাটা চেপে ধরলেন যে চেপে ধরলেন তিনি দেখতে পেলেন যে রক্তটা বন্ধ হয়ে গেছে এবং ব্যথাটা কম লাগছে তো তিনি দেখলেন কিছুটা গিয়েই সেখানে একজন একটা সরাইখানা রয়েছে আর সেই সরাইখানায় যেটাকে আমরা হোটেল বলি ইন তো সেই সরাইখানায় গেলেন সরাইখানায় গিয়ে তিনি কিছু খাবার চাইলেন খাবেন বলে খেতে বসলেন সেই হোটেল মালিকের মেয়ে হোটেল মালিকের মেয়ে যখন আসলো সেখানে আসার পর সে খাবার দিচ্ছে তো দেখলে যে হোটেল মালিকের মেয়ের গালে খুব খোলা রয়েছে তা ডক্টর মিকা উসুই 
উৎসুক হয়ে বললেন যে কি হয়েছে মা তোমার তো বললো যে আমার এখানে ব্যথা করছে তা দাঁতের এখানে খুব ফুলে রয়েছে যন্ত্রণা হচ্ছে ওখানে তো ডক্টর মিকাউসি তাকে ডাকলেন এবং সেখানে কিছুক্ষণ হাত দিয়ে স্পর্শ করে রাখলেন এবং ফিল করলেন হিলিং করলেন এইভাবেই যে রেকি তার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করছে তিনি যেটা নিজের ক্ষেত্রে হিল করেছিলেন এবং আশ্চর্যজনকভাবে সেই মেয়েটি তখন বলল তার যন্ত্রণাটা কমে গেছে তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে হ্যাঁ সত্যি তিনি কিয়োটো শহরে তিনি পৌঁছেই তার পূর্ব পরিচিত যে জেন মঠ ছিল সেখানকার অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করলেন এবং গিয়ে দেখলেন যে সেই জেন মঠের অধ্যক্ষ বাতের ব্যথায় প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছেন ভয়ঙ্কর কষ্ট তো তিনি তার নব উপলব্ধ বা নব আবিষ্কৃত এই রেইকি এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই ওনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুললেন তো ডক্টর উসুই চিকিৎসার সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে এই জ্ঞানকে অন্যদের মধ্যেও দিতে চাইলেন অনাথ যারা ভিক্ষুক আছে ওখানে তো তাদের কাজে লাগাবার মনস্থিত করলেন যে তারা শুধু এখানে ভিক্ষা করবে তো তারা একটা পেশাগত জীবন তো বেছে নিতে পারে অন্যকে সুস্থ করে তোলার জন্য দীর্ঘ সাত বছর সেই অনাথ আশ্রমে থেকে তাদেরকে তিনি শিক্ষা দিলেন এই সম্পর্কে এই কি সম্পর্কে নানা ধরনের রোগের প্রতিকার করলেন কিন্তু তিনি লক্ষ্য করলেন যাদেরকে তিনি এই সমাজের মূল পথে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন তারা কিন্তু পরবর্তীকালে গিয়ে আবার ভিক্ষা বৃদ্ধি শুরু করেছেন তো এর যখন কারণ জিজ্ঞেস করলেন তাহলে যে তোমরা কেন তোমাদের তো একটা ভালো কাজ শিখিয়েছি তোমরা তো সমাজ সেবা করতে পারো এর থেকে তো তোমরা পারিশ্রমিক পেতে পারো তো তোমরা কেন ভিক্ষা করছো আবার তো তারা তখন বলছে যে ভিক্ষা বৃত্তি অনেক সহজ বৃত্তি এতে পরিশ্রম করতে হয় না আর এতে কোনো কষ্ট নেই তো এ কথা শুনে ডক্টর মিকাউসুই তখন বুঝলেন যে এদের আত্মিক বা মানসিক শক্তি ঘটেনি এবং এই শক্তির আদান প্রদানও ঘটেনি এর থেকে তিনি দুটো বিষয় উপলব্ধি করেন এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি যে প্রথমত যদি কাউকে আরোগ্য লাভ করতে হয় তাহলে কিন্তু তার রেইকি গ্রহণের জন্য নিজের ইচ্ছা থাকা চাই আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে রেইকি যারা গ্রহণ করবে কারো কাছ থেকে যে হিলারের কাছ থেকে তাকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিক দিতে হবে এরপর ডক্টর মিকাউসুই এর যে স্টুডেন্ট রেকি স্টুডেন্ট ডক্টর জিরো হায়াসি চু জিরো হায়াসি রেকিকে নিজের শ্রম বিশ্বাস শ্রদ্ধা নিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যান তবে তা তিনি জাপানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন মহামানব ডক্টর মিকাউসুই উনিশশো সালে যখন দেহত্যাগ করলেন তারপরেও তিনি আমাদের মধ্যে অমর হয়ে রয়েছেন বর্তমানে যে কিয়োটো শহর সেখানে তার সমাধিস্থ মন্দির রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ম্যাডাম হাওয়াও টাকাতা আমেরিকাতে রেইকি প্রসার এবং এর প্রচারের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা করে উনিশশো সালে আমেরিকাতে রেইকি অ্যাসোসিয়েশন প্রচার করেন উনিশশো সালেই ভারতে ইনস্টিটিউশন অফ জয়ফুল লিডিং রেইকি রিসার্চ রেইকি প্রসারের ব্যাপারে অগ্র অগ্রণী ভূমিকা পালন করা হয় এমনকি ইন্টারনেট ব্যবস্থায় আপনারা দেখতে পারবেন সারা বিশ্ব জুড়ে বর্তমানে কিভাবে এই রেইকি ছড়িয়ে পড়েছে এবং সমাদৃত হয়েছে শুধু আপামর জনগণের মধ্যেই নয় আপামর বিশ্ববাসী শুধু নয় সংশয় তাদের মধ্যে যে বিভিন্ন ইউনিটগুলো রয়েছে যেমন বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল বেসরকারি হাসপাতাল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তারাও আজ রেইকি সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তো জানলেন যে রেইকি কিভাবে এসছে আমাদের মধ্যে আর এই রেইকি 
একটা সিস্টেম আছে সিস্টেমটা হচ্ছে রেকি অ্যাটেনমেন্ট বা রেকি ইনিশিয়েশন বা শক্তিপাত যেটা একজন রেকি মাস্টার টিচার বা রেকি গ্র্যান্ড মাস্টারের কাছ থেকে যোগ্য রেকি গ্র্যান্ড মাস্টার বা যোগ্য রেকি মাস্টার টিচারের কাছ থেকে ইনিশিয়েশন বা অ্যাটেনমেন্ট নিতে হয় সেই শিক্ষার্থীকে এবং তারপর একুশ দিনের একটা আত্মশুদ্ধিকরণ করতে দেওয়া হয় এবং দেহে এই দু হাতের তালু স্পর্শে দেহের বিভিন্ন স্থান আছে আমরা বলে দিই সেই সেই স্থানগুলোতে টাচ করে করে শরীরকে হিলিং করতে হয় এবং তারপর শিখিয়ে দেওয়া হয় সেভেন চক্রকেও কি করে সে সম্পূর্ণভাবে ক্লিন করবে ডিটক্সিফিকেশানে কি করে সহায়তা করতে পারে সম্পূর্ণভাবে আমাদের শরীরকে কি করে নিরোগ করা যায় শারীরিক মানসিক সব দিক থেকে তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে মহাজাগতিক শক্তি একে সায়েন্স বলছে হিলস পোয়েশন করা এটাকে তাইচি বলা হয় রেকি বলা হয় নানা রকম নামে অভিহিত করা হয় যেমন কি আরবিয়ান কান্ট্রিগুলোতে একে বলা হয় নুরে ইলাই যাই হোক এই যে শক্তিশালী পাওয়ারফুল এনার্জি এটাকে জীবনের সব ক্ষেত্রে আমরা কাজে লাগাতে পারি এবং এটা প্রচন্ড পজিটিভ একটা শক্তি যার দ্বারা কোনো রকম সাইড এফেক্ট হয় না এটা কোনো ধর্মীয় মানে কোনো ধর্মীয় ব্যাপারের মধ্যে সে অবধ নয় কোনো জাতপাতের কোনো ব্যাপার নেই রেখে শিখতে গেলে নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না তো যাদের রেখে শেখার আগ্রহ আছে রেখে শিখতে চান তারা নিকটবর্তী কোনো রেখি মাস্টার টিচার বা গ্র্যান্ড মাস্টার কাছে যেতে পারেন অথবা আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আমি নিজে গিয়েও শেখাই অথবা আমার এখানে এসেও শিখতে পারেন আমার নাম্বার দেওয়াই আছে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন তো আজ এই পর্যন্ত বন্ধু আপনারা ভালো থাকবেন আর যারা নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমার এই চ্যানেলটিকে আর যারা পুরনো তা তো দেখেনি তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাই খুব ভালো থাকবেন